কানাডা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আজকের আলোচনা শুনছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা কথা বলবো কানাডার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যে প্রসেসগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আপনারা যারা কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্টে কনভার্ট হচ্ছেন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিশেষ করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বলতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রোগ্রাম থেকে ইভেন যারা এস এল এম ক্লেমেন্ট বা এস এল এম ক্লেম করেন তারাও তো একটা সময় আপনার সেই রিফিউজি ক্লেম বা এস এল এম ক্লেম থেকে পিআরএ কনভার্ট হন তারপরে সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে হয় ইকোনমিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্পন্সারশিপ বা ফ্যামিলি স্পন্সারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে হিউম্যান ট্রেন গ্রাউন্ড যতগুলো পিআর প্রোগ্রামের যতগুলো সিস্টেম রয়েছে সবগুলো থেকে পিআর হোল্ডার হিসেবে কনভার্ট হওয়ার পরে আপনাদের প্রধান আকর্ষণ থাকে সেটা হলো কেনাডার সিটিজেনশিপ লাভ করা তো এই সিটিজেনশিপ লাভ করাটা আসলে অনেকগুলো ফর্মালিটির বিষয় শুধুমাত্র এক হাজার আপনার পাঁচ বছরের মধ্যে এক হাজার পঁচানব্বই দিন থাকলেন আর হয়ে গেল বিষয়টা আসলে এতটা সহজ না তো এই জন্য যারা পিআর হোল্ডার হিসেবে ভবিষ্যতে পিআরএ কনভার্ট হবেন তাদের জন্যে যারা অলরেডি পিআর হিসেবে কেনাডাতে অবস্থান করতেছেন বা কেনাডার বাইরে অবস্থান করতেছেন সিটিজেনশিপ লাভের যারা স্বপ্ন দেখতেছেন তাদের জন্য স্টুডেন্ট ভাই বোনরা ওয়ার্কাররা সবার জন্যে এই তথ্যগুলো জেনে রাখাটা ভালো তো আমরা অনেকগুলো স্লাইডে আজকের আলোচনাটাই করব আমরা একটু টেনে যাওয়ার চেষ্টা করব ইফ ইউ আর এ কানাডিয়ান পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ওভার দি এজ অফ এইটিন হু হ্যাজ লিভড ইন কানাডা ফর মোর দ্যান থ্রি অফ দি লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স ইউ মে বি এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই ফর ক্যানাডিয়ান সিটিজেনশিপ ক্যানাডিয়ান সিটিজেনশিপ রিফার্স গ্রেটলি ফ্রম পারমানেন্ট রেসিডেন্স ফর এক্সাম্পল ন্যাচারালাইজ সিটিজেন্স ক্যান বেনিফিট ফ্রম ডুয়াল সিটিজেনশিপ দি অ্যাবিলিটি টু টেক পার্ট ইন পলিটিক্যাল ইলেকশনস অ্যান্ড ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট তো এখানে সিটিজেনশিপের অনেকগুলো বিষয় এখানে একটা সামারি আপনারা পেলেন সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো ইলিজিবিলিটি ওভারভিউ তো এখানে এই সিটিজেনশিপের জন্যে আবেদনের জন্যে যে প্রাইমারি ইলিজিবিলিটির বিষয় রয়েছে সেটা অ্যাটে গেলেন সে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যারা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আবেদন করি তাদেরকে বলা হচ্ছে ন্যাচারালাইজড সিকেনেডিয়ান সিটিজেনশিপ তো সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি এখানে কন্ডিশন সেটা হলো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনাকে প্রথমে কোনো না কোনো পিআর প্রোগ্রামের মাধ্যমে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে কেনাডার দুই নম্বর হচ্ছে হ্যাভ লিভড ইন কেনাডা অ্যাটলিস্ট থ্রি আউট অফ ফাইভ ইয়ার্স ফিজিক্যাল প্রেজেন্স যেটা পাঁচ বছরের মধ্যে এক হাজার পঁচানব্বই দিন হ্যাভ ফেল্ড ইয়োর ইনকাম ট্যাক্স ফাইল ইউর ইনকাম ট্যাক্স ইন কানাডা ফর অ্যাটলিস্ট থ্রি অফ দি লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স তো বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে কম পক্ষ তিন বছরের ট্যাক্স ফাইল থাকতে হবে এরপরে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল থাকতে হবে অর্থাৎ এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দিতে হবে এরপরে সিটিজেনশিপ টেস্ট আপনাকে পাশ করতে হবে এবং এখানে সিটিজেনশিপ ওথ নিতে হবে এগুলো হচ্ছে আপনার এলিজিবিলিটির ওভারভিউ এই এলিজিবিলিটিগুলো অর্জন করলে তাহলে আপনি এখানে সিটিজেন হতে পারবেন দি অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস তো এখানে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আউট করতে হয় যেভাবে আপনার পিআর প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আউট করেছেন ঠিক সিটিজেনশিপের জন্যেও সেটা আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম রয়ে আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম রয়েছে ইফ দি ফলোইং অ্যাপ্লাইস টু ইউ ইউ ক্যা ইউ মাস্ট অ্যাপ্লাই অন পেপার অর ক্যানাডিয়ান ফর ক্যানাডিয়ান সিটিজেনশিপ ইফ ইউর ফিজিক্যাল প্রেজেন্স ক্যালকুলেশন ইউ ইনক্লুড টাইম স্পেন্ড আউটসাইড ক্যানাডা অ্যাজ এ ক্রাউন সার্ভেন্ট অর এ ফ্যামিলি মেম্বার অফ দি ক্রাউন সার্ভেন্ট ইউ ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্টেটিভ টু কমপ্লিট সাবমিট ইউর অ্যাপ্লিকেশান ফর ইউ ইফ ইউ উইস টু অ্যাপ্লাই ফর পেপার ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান প্যাকেজ অন দি আর সি সি ওয়েবসাইট তো অনেকে যারা কানাডার হয়ে কানাডার বিভিন্ন ধরন যে আউট অফ কানাডা থেকে কানাডার অ্যাম্বাসিতে চাকরি করতে পারেন সেগুলো কিন্তু ইনক্লুডিং কানাডা হিসাবেই ধরা হবে তো এখানে একটি শর্ট ইনস্ট্রাকশন রয়েছে রিগার্ডলেস অফ দি মেথড ইউজ টু অ্যাপ্লাই ইউ নিড টু পে ইউর ফিস অনলাইন এখানে আপনার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান ফি পেমেন্ট করতে হবে আর সি উইল টেল ইউ হাউ মাস টু পে ফর ইউর স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশান তো এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফিটা দেখুন আপনারা অ্যাডাল্ট অর্থাৎ আঠারো বছরের উপরে তাদের ছয়শো তিরিশ কানাডিয়ান ডলার এরপরে স্টেটলেস অ্যাডাল্ট বর্ন টু কানাডিয়ান প্যারেন্ট তাদের জন্য একশো কানাডিয়ান ডলার এরপরে হচ্ছে যারা মাইনর আঠারো বছরের নিচে তাদের জন্য একশো কানাডিয়ান ডলার অ্যাকর্ডিং টু আর সি সি ইউর ফিস মে অলসো ইনক্লুড প্রসেসিং ফি অ্যান্ড দি রাইট অফ সিটিজেনশিপ ফি আর সি সি অ্যাডভাইস দি ফলোইং রিগার্ডিং দি পেমেন্ট অফ দি ফিস ওনলি পে ইউর ফিস ওয়ান্স ইউ আর রেডি টু সাবমিট ইউর অ্যাপ্লিকেশান 
আপনার সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি কমপ্লিট হয় তারপরে ফিটা পেমেন্ট করুন আগে ফি পেমেন্ট করে বসে আসেন আপনার অনেক ডকুমেন্ট রেডি হয়নি অনেক টার্মস কন্ডিশন ফিল আউট হয়নি তাহলে এটা ল্যাপস হয়ে যেতে পারে ইনক্লুড দি রিসিট অফ ইউর অ্যাপ্লিকেশন ইফ ইউ আর সাবমিটিং মোর দ্যান ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন অ্যাট দি সেম টাইম ইউ ক্যান পে অল দি ফিস টুগেদার তো একসাথে ওই পেমেন্ট ফিগুলো পেমেন্ট করা যায় আবার আলাদা আলাদা আলাদাভাবে পেমেন্টগুলো করা যায় সাবমিটিং দি অ্যাপ্লিকেশন ইউ মাস্ট বি এলিজিবল ফর ক্যানাডিয়ান সিটিজেনশিপ অ্যাট লিস্ট দি ডে বিফোর ইউ সাইন দি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আর সি সি অলসো অ্যাডভাইস ইউ আর ইনশিওর ওনলি পে ইউর ফিস ওয়ান্স ইউ আর রেডি টু সাবমিট ইউর অ্যাপ্লিকেশন ইনক্লুড দি রিসিট অফ দি অ্যাপ্লিকেশন ইফ ইউর সাবমিটিং মোর দ্যান ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন এই বিষয়টা একটু ডাবল হয়ে গেছে আর সি সি উইল রিটার্ন ইউর অ্যাপ্লিকেশন টু ইউ ইফ ইউ রিসিভ ইট মোর দ্যান নাইনটি ডেজ আফটার দি ডেট অফ দি ফর্ম আর সি সি রিকমেন্ডস ইউজিং পোস্টাল কুরিয়ার সার্ভিস উইথ এ ট্র্যাকিং নাম্বার টু ইনশিওর ইউ গেট প্রুফ দ্যাট ইউর অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ ডেলিভার টু দি আর সি সি অফিস এখানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সব ফর্মালিটিসগুলো কমপ্লিট না করেন তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে রিফান্ড রিটা রিটার্ন করে দেওয়া হবে তার মানে এটি ল্যাপস হয়ে যাবে বা এটি কার্যকরী হবে না প্রুফ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস তো এখানে যে কোনোভাবে আপনি ক্যানাডাতে পিয়ার হোল্ডার হোন না কেন আপনি অ্যাস এল এম ক্লেমেন থেকে হোন না কেন আপনাকে সিটিজেনশিপ নিতে গেলে কিন্তু বয়েড যদি চুয়ান্ন আঠারো থেকে চুয়ান্ন বছরের মধ্যে হয় তাহলে অবশ্যই আইটস স্কোর দিতে হবে আইটস স্কোর বলতে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কোর দিতে হবে আইটস হোক তারপরে ক্যানাডার যে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম রয়েছে সেগুলো হতে পারে এনিথিং এলস বাট ইউ মাস্ট নিড টু প্রোভাইড ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট আইদার ইংলিশ অর ফ্রেন্স টেক পার্ট ইন শর্ট এভরি ডে কনভারসেশন অ্যাবাউট কমন টপিক্স আন্ডারস্ট্যান্ড Simple instruction, question and uh, direction use basic grammar including simple st structure and test show uh, you know enough and common words uh, phrase answer question and express yourself. Uh, the speaking and listening skill uh, equivalent to level 4 of the Canadian language benchmark of uh, English. এখানে আইএলসির স্কোরটা অনেক হাই লেভেলের হতে হবে তা কিন্তু না ইফ মেজার্স ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বা রিভিউং দি প্রুফ অফ এলিজিবিলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি ইউ সেন্ট উইথ ইউর অ্যাপ্লিকেশন আর নোটিং হাউ ওয়েল ইউ স্পিক হোয়েন টকিং টু এ সিটিজেনশিপ অফিসিয়াল এনি টাইম ডিউরিং দি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস অ্যাসেসিং ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেল ডিউরিং এ সিটিজেনশিপ টেস্ট উইথ এ অফিসিয়াল ইফ নেসেসারি তো এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার যেহেতু একটা ইন্টারভিউ হবে সেখানে আপনি আদৌ পারবেন কি না সেটা নির্ভর করতেছে আপনার আইটস আপনার ইস এ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলের উপরে এই জন্যে এটি যাচাই করা হয় যে আপনি প্রস্তুতিগুলো আপনার মিনিমাম লেভেলে রয়েছে প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশন আর সি সি কারণটি অ্যাডভাইস দ্যাট দি ওয়েটিং টাইম ইজ অ্যারাউন্ড সেভেন মান্থ টু প্রসেস এস রিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন ইফ ইউ ইফ দি ফলোইং অ্যাপ্লাইস টু ইউ আর সি সি মে বি আবল টু প্রসেস ইউর অ্যাপ্লিকেশন ফ্যাস্টার অ্যাজ অ্যান এক্সেপশনাল কেস ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ নিড ক্যানাডিয়ান সিটিজেনশিপ টু অ্যাপ্লাই ফর এ জব অ্যাভয়েড লসিং ইয়ার জব নিড টু ট্রাভেল বিকজ অফ ডেথ সিরিয়াস ইলনেস ইন ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ইউ ক্যান নট গেট এ পাসপোর্ট ইন ইউর কারেন্ট ন্যাশনালিটি রিসিভ এ সাকসেসফুল ফেডারেল কোর্ট ডিসিশন অন এ আপিল অন এ প্রিভিয়াস অ্যাপ্লিকেশন অফ সিটিজেনশিপ তো এখানে একটা বিষয় আপনার অবগত হলেন যে নিম্নোক্ত যে কারণগুলো আমরা এই মাত্র বললাম এখানে এই কারণগুলো যদি আপনি অবহিত করেন তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা আরও ফ্যাস্টার হবে প্রহেবিশনস এখানে একটি প্রহেবিশনসের ক্লোজ দেওয়া রয়েছে ইফ ইউ কমিটেড এ ক্রাইম ওর ইন অর আউটসাইড ক্যানাডা ইউ মে নট বি এলিজিবল টু বিকেম এ ক্যানাডিয়ান সিটিজেন ফর এ আনডিফাইন্ড পিরিয়ড অফ টাইম তো পিয়ার হোল্ডার হলে আর সিটিজেনশিপ পেয়ে গেলেন অন্য সব টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যদি থাকেও এখানে এই একটি বিষয় দেখুন আপনি যদি আপনি কোনো ক্রাইমের সাথে জড়িত থাকেন আইদার ইনসাইড ক্যানাডা ওয়ার আউটসাইড ক্যানাডা এটি প্রুভ হলে আপনি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার সিটিজেনশিপ পাওয়ার বিষয়টি হেল্ড রাখা হবে আর সি সি অ্যাডভাইস দ্যাট দি স্পেন্ড সার্ভিং এ টার্ম অফ ইমপ্রিজনমেন্ট প্যারোল অর এ প্রভেশন ডাজ নট কাউন্ট টুয়ার্ডস দি টাইম লিভড ইন ক্যানাডা 
তো বুঝতে পারতেছেন তো কেউ যদি জেলের মধ্যে থাকে প্যারোলে থাকে প্রভিশন এই সময়গুলো কিন্তু এখানে এই কাউন্টিংয়ের মধ্যে আসবেন এই টাইমের মধ্যে অ্যান্ড ইউর অ্যাপ্লিকেশান উইল বি রিভিউড অনে কেস বাই কেস বেসিস তো আপনারা আবেদন করবেন এরপর আপনাদের সকল হিস্ট্রি কিন্তু চেক করবে আপনি যে অ্যাড্রেসগুলো দেবেন আদর সেই অ্যাড্রেসে ছিলেন কি না কোথায় ছিলেন সবগুলো কিন্তু চেক হবে সেখানে কিছু যদি ধরা খায় কেউ তাহলে কিন্তু তার অবস্থা তার অ্যাপ্লিকেশানটা রিফিউজ হবে চেকিং স্ট্যাটাস আর সি স্ট্যাটাস ইউ ক্যান চেক ইউর অ্যাপ্লিকেশান স্ট্যাটাস অনলাইন ওনলি আফটার ইউ হ্যাভ রিসিভ দি অ্যাকনোলেজমেন্ট অফ রিসিট লেটার অর ইমেল তো অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করার পরে আপনি যখন অ্যাকনোলেজমেন্ট অফ রিসিট পাবেন এরপর আপনি পিরিয়ড অফ টাইমে চেক করতে পারবেন ইউ মাস্ট কন্ট্যাক্ট আর সি সি ইফ ইউ চেঞ্জ ইউর অ্যাড্রেস প্ল্যান টু লিভ ক্যানাডা ফর মোর দ্যান টু উইকস ইন এ রো ইফ ইউ ক্যান নট চেক ইউর অ্যাপ্লিকেশান স্ট্যাটাস অনলাইন অ্যান্ড দ্য নর্মাল প্রসেসিং টাইম অফ ইয়ার অ্যাপ্লিকেশান হ্যাজ পাস্ট কিন্তু কয়েকটি ঘটনা যদি ঘটে ওয়েব ফর্মের মাধ্যমে আর সিসিকে আপনি জানাবেন যদি দেখা গেলো আপনি এক অ্যাড্রেসে আসেন কোনো বিশেষ কারণে আপনার অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ হলো চেঞ্জ হতেই পারে নিজের সুবাসা না থাকলে নিজের সুবাসা থাকলে হতে পারে সেটি আর সিসিকে জানাতে হবে আপনি ক্যানাডা যদি লিভ নেন প্ল্যান টু লিভ ক্যানাডা ফর মোর দ্যান টু উইকস দুই সপ্তাহের বেশি সময়ের জন্য যদি আপনি লিভ নেন তাহলে এটিও জানাতে হবে ওয়েব ফর্মের মাধ্যমে এরপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার যদি অ্যাপ্লিকেশান স্ট্যাটাসগুলো চেক করতে না পারেন অনলাইনে প্রসেসিং টাইমগুলো চেক করতে না পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার যদি অ্যাপ্লিকেশানের প্রসেস না হয় তাহলে আপনি আর সিসিকে ওয়েব ফর্মের মাধ্যমে জানাবেন আর চেঞ্জ উইথ এ ক্রাইম অর অ্যাপ্লাইড এজ এ পার্ট অফ গ্রুপ বাট না ওয়ান টু কন্টিনিউ দি অ্যাপ্লিকেশান বাই ইয়ার সেলফ or you uh, need an accommodation or waiver for the citizenship test pro proving your english french language skill the oath of citizenship due to privacy law ircc cannot give information about your application to anyone unless you provide written consent to apnar totthyo gulo kintu onno kyo jodi nite chay tahole ta kintu eta deya hobe na jodi ekta hidden bishoy ei bishoy tiu mathay rakhben if you have difficulty communicating english or french you need to provide consent for a family member to contact rcc about your application ekhon 18 bochorer niche ebong 59 bochorer upore jara tader to test lagbe na tader moddhe karo jodi kotha bolte ba bujhte somoshsha hoy tara byaktigoto bhabe ekti consent letter sign korben je tar kono family member tar pokkho theke ei bishoy gulo dekhbhal korben ei bishoy tahole tokhon tini apnar bishoy gulo tatabadan korte parben citizenship test rcc will usually send the invitation within a week of your acknowledgement of receipt it later the test is designed to test your acknowledge of canada and its culture the ignace citizenship test have active according to rcc the test that is 20 minutes size or true false a question uh, that all asks about the right and responsibility of canadian citizenship citizens to apni je acknowledgement pelen apnar application submit korar pore er pore kintu apni citizenship test dewar jonno apnar ekti porikha neya hobe ki bujhte parchen test manite porikha to ekhane bishti multiple question thakbe ki ki bishoy thakbe the rights and responsibilities of canadian citizens apni ekjon nagoriker ki ki daitto kortobo palon korte hoy canada history geography economy government laws symbols e bishoy gulo niye আপনাদের তথ্য জানতে হবে দি টেস্ট ইজ অ্যাডমিনিস্টার্ড আইদার ইংলিশ আর ফ্রেন্স অ্যান্ড লাস্ট ফর পঁয়তাল্লিশ মিনিট অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আপনার বিশটা প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে হবে টু পাস দি টেস্ট ইউ উইল নিড টু গেট অ্যাটলিস্ট ফিফটিন আউট অফ টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন রাইট তো এখানে বুঝতে পারতেছেন যে আপনাকে বিশের মধ্যে পনেরোটার অ্যান্সার কোয়েশ্চেন কারেক্ট করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার টেস্টে আপনি ফেল করে ফেলবেন তো এটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে কানাডার হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমি গভর্নমেন্ট ল সিম্বলস এগুলো সম্পর্কে ভালো করে স্টাডি করবেন এটি জরুরি বিষয় ইফ ইউ হ্যাভ থার্টি ডেজ ফ্রম রিসিভিং দি ইনভাইটেশন টু কমপ্লিট দি টেস্ট উইদ ইন দি থার্টি ডেজ পিরিয়ড ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ আপ টু থ্রি অ্যাটেম্প টু পাস দি টেস্ট তো তিনবার আপনি সুযোগ পাবেন এই টেস্ট দেওয়ার তিন বার যদি আপনি ফেল করেন ইফ ইউ ফেল থ্রি টাইমস আইআর সি সি উইল ইনভাইট ইউ টু হিয়ারিং উইথ ইজ এ সিটিজেনশিপ অফিসার তাহলে আপনার একজন সিটিজেনশিপ অফিসারের সাথে আপনার সরাসরি একটি কনভার্সেশন হবে একটি হিয়ারিং অংশগ্রহণ করতে হবে দি অফিসিয়াল উইল আক্স ইউ কোয়েশ্চেন সিমিলার টু দোজ ফাউন্ড অন দি টেস্ট তো যেভাবে আপনি এখানে পরীক্ষায় প্রশ্ন অ্যান্সার দিতেন মৌখিকভাবে তখন এই টেস্টগুলো দেবেন ইফ ইউ ফেল দি হিয়ারিং আর সি সি উইল রিফিউজ ইউর অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ইউ উইল নিড টু রি অ্যাপ্লাই অ্যান্ড পে ফিজ এগিন ইফ ইউ স্টিল ওয়ান টু বিকাম সিটিজেন তো টেস্ট মেয়ে ফেল করলেন আপনি টেস্টের জায়গাতে আপনি দেখা গেল যারা একজন ইন্টারভিউ দিলেন সেটাও ফেল করলেন তখন নতুন করে আবেদন আবেদন করতে হবে টেকিং দি টেস্ট মোস্ট অ্যাপ্লিকেন্টস উইল বি ইনভাইটেড টু টেক দি টেস্ট অনলাইন হাই ভার দোজ উইথ স্পেসিফিক অ্যাক্সেসিবিলিটি রিকোয়ারমেন্টস মে বি ইনভাইটেড টু টেক টেস্ট মোর ফাইভ মাইক্রোসফট টিমস ওয়ার ইন পারসন টু হেল্প ক্যানাডাস 
prepare for the test rcc has free official study guide discover canada the right and responsibility of citizenship it is stage one is a boy book darker but the prosthetic darker she free of cost of the problem you can uh, access this on the rcc website or rcc website take a global problem you can choose uh, from the following formats the you know reading it online in browser listening to the mp3 version downloading the pdf ebook ordering a uh, paper copy online the version of a mode after pavan iglo website to give up citizenship ceremony uh, this is the final step in the process uh, ceremonies can take place across the country and throughout the year most of the applications applicants will be invited to take part online but some people might be invited to take part in person so you can the corona show my online a bishop issue is a glue i can share a city online shop probably a con car out say government officer there should be there jump should be down as i on the day you will need to provide the following your ceremony notice i mean is a ceremony the attend cards and notice person should be that have a a signed copy of permission release and consent from the preparement resident card if you have one uh of confirmation of permanent residence at that after as a copr pavan it really even it you wish it has like a record of landing if you become a permanent resident before june art as the other do we so you can name the kid do you do you are a kill landing correct like a talk in the landing it will like be a wish a gula matter again two copies of personal identification i do the id like be one piece id must have your photograph and signature for example driver license health card from a resident card foreign id documents must be governed even government issued the one of me about the citizen canada citizen hotel that's in bangladesh passport happening in a show with the band they can the canadian does not uh need to be government issued the way is there a native canadian that they can do it like banana if you are not in english or friends you must provide a translation with the affidavit from the translator did you go to one bangla take a shake of a show english translate could have a one language they take english by friends it translate could have a shadow if you would like with zara corbin share a country minors are not required to show identification with a signature minus the kitty we say will like banana all your passport and travel document can't and expert that you listed in the application form optional a holy book a of your size you want to use on to swear oath of citizenship on the bible name the oath name for a child up now that holy book shot according to burn it optional not mandatory adult and city children is 14 or over must go to the citizenship ceremony and take the oath uh ekhane चौदह बसर चौदह बस अवश्य सीटिजनशिप ओथ नीते हैं ऑन दि डे दि सीटिजनशिप सरिमनी यू उल टेक दि ओथ अफ सीटिजनशिप यू गेट योर सीटिजनशिप सार्टिफिट सैन दि ओथ अफ एफरमेशन अफ सार्टिफिट फर्म सैन दि नैशनल एंथेम ओ कानाडा तो यह अवस्था पैरेंट्स उइथ उल गेट सार्टिफिट अफ सीटिजनशिप फर देर चिल्ड्रेन आंडार एज फोरटीन चिल्ड्रेन आंडार एज फोरटीन or don't have to attend but rcc does uh, they are welcome to up uh, upon completing the ceremony you will officially become a canadian citizen uh to have another case citizenship is on it i'm rob halukar was on a chest to call them that i can ask you also national and there are security was the person the only goal is to park at the way i'll speak to do thousands on a court to say they want to put on actually in the way is out of sanity तो क्षमा सुंदर दृष्टि देखें भलो थकबें सबाई सबा सुंदर सुस्थ सुस्थतापूर्ण जीवन कमना करल्ला हाफिज सलैकुम